स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज वीडियो मध्यम अपन इतना बारावी का जो नवीन सिलबस है इंग्लिश विषया पहली पोयम तन एनालिस करना आहोत एक्सप्लेनेशन करना आहोत अतिशय साध्या सोप्या और सरल भाषे मे जेनेकर अपने चैनल में वजिट करना प्रत्येक विद्यार्थी एक गोष्ट मेरे कि आम जी पोयम है ती शंबर टक्के पूर्णपना समझ ले आणि आपल्या चॅनलचा तोच उद्देश आहे तेच एकमेव ध्येय देखील असणार आहे आणि आजच्या या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण जी पहिली पोयम शिकणार आहोत ज्याचं नाव आहे सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड आणि या पोयमचे जे पोएट आहेत ते माझेही फेवरेट आहे ज्यांचं नाव पूर्ण जगभर गाजतं आणि ज्यांना फादर ऑफ फ्री वर्ड्स असं म्हटलं जातं अमेरिकेचे जे पोएट आहेत जगभर प्रसिद्ध असलेले वॉल्ट विटमॅन हे त्यांचं नाव आहे ते अतिशय प्रसिद्ध आहेत वॉल्ट वेटमॅनचं नाव ऐकलं की आपल्याला एक गोष्ट लक्षात येऊन जाते दहावीचा जो सिलॅबस आहे यावर्षीचा महाराष्ट्र स्टेट बोर्डचा त्या दहावीच्या सिलॅबसमध्ये एक पोयम आलेली आहे ओ कॅप्टन माय कॅप्टन जे की अमेरिकेमध्ये जे गृहयुद्ध झालेलं होतं अब्राहम लिंकनच्या आयुष्यावर आधारित असलेली ती जी पोयम लिहिली होती त्याचे जे कवी होते ते वॉल्ट विटमॅनच होते आणि या कवितेमध्ये देखील जो कवी आहे ते वॉल्ट विटमॅनच आहे वॉल्ट विटमन यांचा जन्म अठराशे एकोणीस साली झाला होता आणि त्यांचा मृत्यू अठराशे ब्याण्णव साली अमेरिकेमध्ये झालेला आहे त्यांना फादर ऑफ फ्रीवर्स म्हणून देखील संपूर्ण जग ओळखतं कारण त्यांच्या ज्या कविता आहेत ते फ्रीवर्स आहे मुक्त छंदाच्या कविता आहेत त्यांच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं जे रायमिंग स्कीम आहे ती पाळली जात नाही मुक्त छंदाच्या कविता असतात परंतु त्याच्यातून जो अर्थ आहे तो अतिशय गहीन असतो गुड अर्थ असतो आणि मानवजातीच्या कल्याणासाठी असतं शक्यतो ते स्वातंत्र्य समता बंधुता याच्यावर देखील त्यांच्या बऱ्याचशा कविता आपल्याला वाचायला मिळतात आणि ही जी कविता आहे सॉंग्स ऑफ दी ओपन रोड ती लीव्स ऑफ क्रास हे जे त्यांचं कविता संग्रह आहे जे त्यांनी संपूर्ण आयुष्य खर्च घालून त्यांनी हे लीव्स ऑफ क्रास नावाचा कविता संग्रह बनवलेला आहे त्या कविता संग्रहामधून ही जी कविता आहे ती घेण्यात आलेली आहे आणि या कवितेमध्ये नेमकं काय आहे तर कवीला एक गोष्ट याच्यातून सांगायची आहे की जो अनुभव आहे जो एक्सपिरियन्स आहे तो अतिशय महत्वाचा आहे कारण अनुभव हा कोणत्याही शाळामधून किंवा युनिव्हर्सिटीजमधून आपण खरेदी करू शकत नाही किंवा घेऊ शकत नाही तो जसजसं आपण मोठे होत जातो आपण ग्रोन अप होत जातो त्या पद्धतीने आपल्याला जो अनुभव आहे तो मिळत जात असतो अनुभवाचा कोणताही बदला आपल्याला मिळू शकत नाही अनुभव हा आपल्याला स्वतःलाच गेन करावा लागतो हेच या कवितेमधून सांगायचं आहे त्याचबरोबर वॉल्ट विटमन जे आहे या कवितेमधून लोकांना ही गोष्ट सांगत आहे की तुम्ही एकाच जागेवर जास्त वेळ न थांबता मार्गक्रमण चाल करत राहा पुढे पुढे प्रगती करण्याचा प्रयत्न करत राहा भलेही थोडी थोडी का होत नाही परंतु डेली तुम्ही प्रगती करणं आवश्यक आहे हे तर झालं या कवितेचं बॅकग्राऊंड परंतु आता आपल्याला लाईन बाय लाईन या पोयमचं एक्सप्लेनेशन पाहायचं आहे परंतु ते लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पहाने पूर्व तुम्हें जर अपने चैनल पैयांदाज पहत आल तो खाली जे लाल रंगा बटन है तेल प्रेस करा मज़े चैनल सब्सक्राइब करा जेनेकर आता अपन बारावी का इंग्लिश विषया की तैयारी पूर्णपना अपने चैनल वो कर देना है जेव ही मैं वीडियो ये नर अपलोड करेल ते नोटिफिकेसन तुम्हारा मिलन जा रहा है फ्त सब्सक्राइब न करता शेजारी जो बेलचा आयकॉन आहे त्यालाही प्रेस करावा लागणार आहे त्याच्याशिवाय तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळणार नाही आणि याचबरोबर जे काही आपण बारावीच्या सिलॅबसवरती व्हिडिओज बनवलेले आहे त्या सर्व व्हिडिओजचे लिंक या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी दिलेली आहे त्या ठिकाणी जाऊन देखील तुम्ही इतर जे लेसन्स आहेत जे काही पोयट्रीज आहेत त्याचा अभ्यास करू शकता विद्यार्थी मित्रांनो सुरुवातीलाच तुम्हाला स्क्रीनवर जे आहे वॉल्ट विटमॅन यांचं जे काही बायोग्राफी आहे ती दिलेली आहे या ठिकाणी तुम्हाला दिसत आहे ते मी याच्यापूर्वीच वर्णन केलेलं आहे त्याच्यामुळे आता त्याच्याविषयी मी जास्त या ठिकाणी बोलणार नाही आपण कमीत कमी वेळेमध्ये ही जी कविता आहे ती सोप्या शब्दामध्ये शिकून घेणार आहोत आपल्याला डायरेक्ट कविता सुरुवात करायची आहे कवितेचं टायटल आहे सॉन्ग ऑफ दी ओपन रोड या ठिकाणी ओपन रोडचा अर्थ आहे की हे संपूर्ण जग जे आहे माझ्यासाठी स्वतंत्र आहे मला वाटेल त्या ठिकाणी जाण्यासाठी मी मुक्त आहे स्वतंत्र आहे माझ्यावर कोणत्याही प्रकारचं बंधन नाही आणि हे रस्त्यानं जात असताना मी या प्रकारचं गाणं म्हणत आहे आणि त्या गाण्यामध्ये नेमकं हे जे कवी आहेत वॉल्ट विटमॅन ते काय काय बोलत आहेत कोणत्या कोणत्या गोष्टींचा उल्लेख करत आहेत ते आपल्याला पाहायचं आहे चला तर मग लाईन बाय लाईन पाहूया अ फुट अँड लाईट हर्टेड आय टेक टू दी ओपन रोड हेल्दी फ्री द वर्ड बिफोर मी 
त्या ठिकाणी पहिल्याच लाईनमधून बऱ्याच गोष्टी त्यांनी सांगितलेल्या आहे अफूट अँड लाईट हर्टेड मी अफूट म्हणजे पायीच निघालेलो आहे मी पाय पाय निघालेलो आहे आणि लाईट हर्टेड म्हणजे माझे जे हृदय आहे ते अगदी हलके फुलके आहे माझ्या हृदयावर कोणत्याही प्रकारचं दडपण नाही आहे आणि आय टेक टू दे ओपन रोड आणि मी प्रवासासाठी निवडलेला आहे प्रवासासाठी जाण्याचा निवडलेला आहे ठरवलेला आहे आणि मी ज्या रस्त्याने प्रवास करतोय तो रस्ता मला कुठे घेऊन जाणार आहे तर हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी आणि मी ज्या जगासाठी प्रवास करण्यासाठी निघालेलो आहे ज्या जगामध्ये प्रवास करतोय त्या जगामध्ये पोहोचलो तर त्या ठिकाणचं जे वातावरण आहे ते अतिशय मोकळं आहे निरोगी आहे पोषक आहे त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची माझ्यावर बंधनं नसणार आहे मला आवडीचा तो मार्ग आहे मी स्वतःहून तो निवडलेला आहे कारण मी ज्या जगात राहतोय कदाचित तो जग मला आवडत नाही आहे परंतु मी ज्या रस्त्यानं जातोय तो रस्ता मला ज्या ठिकाणी घेऊन जाणार आहे तो जग अतिशय मुक्त आहे मोकळा आहे निरोगी आहे किंवा त्याला आपण म्हणूया पोषक आहे दुसऱ्या ओळीचा अर्थ द लॉंग ब्राऊन पाथ बिफोर मी लिडिंग वेरे वर आय चूज आणि माझ्या समोरचा जो रस्ता आहे तो काही छोटा मोठा नाही आहे बराच लांब आहे लॉंग पाथ बिफोर मी परंतु या ठिकाणी त्यांनी एक रंग सांगितलेला आहे माझ्या रस्त्याचा रंग हा ब्राऊन आहे ब्राऊन म्हणजे तपकिरी तर या ठिकाणी जर आपण प्रवास वर्णने ऐकली असेल प्रवासाचा आपल्याला जर का छंद असेल तर आपल्याला लक्षात येऊन जातं की ब्राऊन हा शब्द कशासाठी वापरलेला आहे ब्राऊन हा शब्द काही महत्वाची जी स्थळं असतात ती दर्शवण्यासाठी नकाशामध्ये देखील वापरली जातात किंवा बऱ्याच वेळा आपण रस्त्यानं चालत असताना जी महत्वाची ठिकाणं असतात त्यांची नावे ब्राऊन म्हणजे तपकिऱ्या रंगामध्ये लिहून ठेवलेली असतात म्हणून त्यांना सांगितलं की मी जो मार्ग निवडलेला आहे तो अतिशय महत्वाचा आहे तो बाकीच्या ऑर्डिनरी मार्गांपेक्षा काहीतरी स्पेशल आहे म्हणून तो ब्राऊन रंगाचा आहे आणि लिडिंग व्हेरेवर आय चूज आणि तो कोणता रस्ता निवडायचा आहे ते माझ्या हातामध्ये आहे कारण मला कोणीही फोर्स केलेलं नाही आहे हे जो मार्ग आहे जो की मला अतिशय हेल्दी फ्री आणि जगाकडे घेऊन जाणार आहे तो मी स्वतः निवडलेला आहे त्याच्यामुळे मी माझ्या जीवनाचा शिल्पकार आहे माझ्या हातामध्ये माझं भविष्य आहे त्याच्यामुळे मी स्वतः निवडलेला आहे माझ्या आवडीचा हा मार्ग आहे म्हणून मला तो आवडत आहे त्याचबरोबर तो काय सांगत आहे पुढे की हेन्स फोर्थ आय आस्क नॉट गुड फॉर्च्युन आय माय सेल्फ ॲम गुड फॉर्च्युन त्याच्यानंतर ही जी लाईन आहे ती अतिशय महत्वाची आहे तो काय सांगतो की मी स्वतंत्र आहे सर्व मला काही फ्री आहे म्हणून माझ्या चांगल्या नशिबाकडे मला जे चांगलं नशीब मागायची कुणाकडे गरजच नाही आहे मी आनंदी आहे मी जो मार्ग निवडलाय मला शंभर टक्के खात्री आहे की तो मला यश मिळवून देणार आहे किंवा माझ्यासाठी ते स्वतंत्र आहे फ्री आहे मुक्त आहे हेल्दी आहे त्याच्यामुळे मला माझं नशीब चांगलं कर असं मागणी मागण्याची कुणाकडे देणगी मागण्याची या ठिकाणी गरज नाही आहे मीच माझ्या जीवनाचा शिल्पकार आहे आय माय सेल्फ ॲम गुड फॉर्च्युन मी स्वतः सुदैवी आहे की मला मी सुदैवी याच्यासाठी आहे की मला माझा मार्ग निवडता आलेला आहे मला माझं ध्येय ठरवता आलेलं आहे त्याच्यामुळे मला कुणाकडेही मागणं मागण्याची किंवा मला चांगलं नशीब दे असं मागण्याची मला आवश्यकता नाही आहे त्याच्यानंतर हेन्स फोर्थ आय विम्पर नो मोर पोस्टपोन नो मोर नीड नथिंग यामध्ये तर अजूनही बराचसा वेगळा अर्थ त्याने सांगितलेला आहे हेन्स फोर म्हणून आय विम्पर नो मोर विम्पर हा एक शब्द नवीन दिलेला आहे विम्परचा अर्थ आहे तक्रार करणे कुरबुर करणे म्हणजे याच्यानंतर मी माझं जे नशीब आहे ते अतिशय चांगलं आहे त्याच्यामुळे मला तक्रार करण्याची गरजच नाही आहे ना मी देवाकडे तक्रार करतो ना निसर्गाकडे तक्रार करतो की मला हे हवं होतं आणि तू मला हे दिलेलं नाही आहे असं मी बिलकुल कोणाकडेही तक्रारी करत नाही म्हणून आय विम्पर नो मोर मी कोणाकडे तक्रारी करत नाही त्याचबरोबर पोस्टपोन नो मोर कोणतीही गोष्ट मी उद्यावर ढकलत नाही मला जे आवडेल मी ते करत असतो कारण मी पूर्णपणाने मुक्त आहे मी मी मोकळा आहे मी स्वतंत्र आहे मला कोणत्याही प्रकारची बंधनं नाही आहे मला कोणता मार्ग निवडायचा आहे माझ्या स्वतःच्या हातामध्ये आहे म्हणून मी कोणती गोष्ट आजची गोष्ट उद्यावर 
टाकत नाही पोस्टपोन म्हणजे पुढे ढकलणे आणि अजून महत्वाचं म्हणजे नीड नथिंग मला कोणत्याही गोष्टीची आवश्यकता नाही आहे मला ज्या गोष्टी हव्या होत्या त्या सगळ्या गोष्टी माझ्याकडे आहे मला बुद्धी दिलेली आहे मला निवडण्याचं स्वातंत्र्य दिलेलं आहे मला भविष्यामध्ये काय करायचं आहे कुठे जायचं आहे हे सगळं मला निवडता आलेलं आहे त्याच्यामुळे मला कोणत्याही गोष्टीची या ठिकाणी आवश्यकता नाही आहे त्याच्यानंतरच्या लाईनमध्ये डन विथ इनडोअर कंप्लेंट्स लायब्ररीज क्युरोस क्रिटिसिझम त्याचबरोबर तो काय सांगतो की माझ्या आयुष्यातील छोट्या मोठ्या कंप्लेंट्स तक्रारी टीका टिप्पणी मी मागेच सोडून दिलेल्या आहे त्याच्यामुळे माझ्या आयुष्यामध्ये जे काही बारा भानगडी होत्या ज्या काही दुःख होते तक्रारी होते टीका होत्या टिप्पण्या होत्या त्या सगळ्या मी सोडून दिलेल्या आहे इथे जो नवीन शब्द दिला आहे त्यांनी बोल्डमध्ये क्युरोलस त्याचा अर्थ आहे कंप्लेंट साईडला त्याने अर्थही दिलेला आहे या ठिकाणी त्याचा अर्थ मी कुणाकडेही तक्रारी करणं मागेच सोडून दिलं आहे मी आयुष्यामध्ये बरंचसं काही भोगलं आहे आणि आता मी शहाणा झालो आहे मी समजूतदार झालो आहे जे काही वाईट घटना होत्या तक्रारी होत्या माझ्यावर टीका झालेल्या होत्या टिप्पण्या झालेल्या होत्या त्या सगळ्या मी सोडून दिलेल्या आहे आणि आता मी एका फ्री आणि हेल्दी जगाकडे प्रवास करायला निघालेलो आहे त्याचबरोबर पुढच्या लाईनमध्ये तो सांगतो की स्ट्रॉंग अँड कंटेंट आय ट्रॅव्हल द ओपन रोड द अर्थ दॅट इज सफिशियंट त्याचबरोबर स्ट्रॉंग अँड कंटेंट मी मजबूतीने सामोर जातो मी दृढ निश्चयी आहे माझ्या मनामध्ये पूर्णपणाने मी निश्चय केलेला आहे मला स्वतःवर कोणत्याही प्रकारची शंका येत नाही आहे मला पूर्ण विश्वास आहे दृढ निश्चय आहे मी मजबूतीने सामोरे जात आहे आणि ही पृथ्वी माझ्यासाठी पुरेशी आहे द अर्थ दॅट इज सफिशियंट पृथ्वी माझ्यासाठी पुरेशी आहे म्हणजे काय तर मला ज्या काही गोष्टी हव्या आहे ना तर त्या मी या पृथ्वीकडून घेऊ शकतो मला ज्या ज्या काही घटना लागणार आहेत ज्या काही गोष्टी माझ्या मार्गामध्ये येणारे आहेत त्यांच्यावर मात करण्यासाठी किंवा मला ज्या काही गरजेच्या वस्तू आहे ती सगळी पूर्ण करण्यासाठी जी पृथ्वी आहे धरणी माता आहे ती सफिशियंट आहे ती पुरेशी आहे मला जे हवं ते सगळं याच्याकडे उपलब्ध आहे म्हणून मला ईश्वराकडे किंवा इतर कोणाकडे कोणतीही गोष्ट मागण्याची याचना करण्याची आवश्यकताच नाही आहे इथे जो दिलेला आहे कंटेंट तर इथे जो कंटेंट सांगितलेला आहे त्याचा अर्थ या ठिकाणी समाधानाने पुढे जातोय मी समाधानी आहे माझ्या मनामध्ये शंका नाही आहे असं त्याचा अर्थ आहे पुढच्या स्टांझामध्ये त्याने सांगितलं आहे आय डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टेलेशन एनी नियर याचा अर्थ काय आहे की मला चंद्रतारे नको आहे मला जे काही चंद्रतारे आकाशामध्ये दिसत आहेत ते मला नको आहे म्हणजे माझी जी इच्छा आहे ती न तशा पद्धतीची नाहीच आहे की जे अशक्य ते मिळवायचं आहे मला असल्या फालतू गोष्टी नको आहे कारण आय नो दे आर व्हेरी वेल वेअर दे आर कारण मला माहिती आहे की ते ज्या ठिकाणी आहेत ते त्याच ठिकाणी बरे आहे म्हणजे जे चंद्रतारे आहे ते तोडून आणायची मला इच्छा नाही आहे कारण चंद्रतारे हे माझ्या हातामध्ये शोभून दिसणार नाही तर चंद्रतारे हे उंच आकाशामध्ये शोभून दिसणार आहे म्हणून त्यांची मला अपेक्षा नाही आहे म्हणजे ज्या फालतू गोष्टी आहेत ज्या अशक्य गोष्टी आहेत त्या गोष्टी मला नको आहे मी वास्तववादी कवी आहे वास्तवामध्ये जगायला मला आवडत आहे जी रियालिटी आहे त्याच गोष्टी मला हव्या आहे म्हणून मला त्या गोष्टी नको आहे आणि त्याचबरोबर कवीला असं म्हणायचं आहे या ठिकाणी कवीला असं म्हणायचं आहे की मला कोणाचा हेवा वाटत नाही आहे म्हणजे ज्या गोष्टी जिथे असायला हव्या त्या तिथेच असायला हव्या माझ्या मित्राकडे फार मोठा बंगला आहे गाडी आहे नोकरी आहे परंतु माझ्याकडे नाही आहे माझ्यापेक्षा छोटी आहे तर मग मला या गोष्टीचंही समाधान आहे की माझ्या मित्राकडे आहे तर तो जास्त डिझर्व्ह करतो त्याची मेहनत माझ्यापेक्षा जास्त असणार आहे आणि मलाही जे मिळालं आहे ते माझं नशीब आहे किंवा माझ्यासाठी ते पुरेसं आहे किंवा माझ्या मेहनतीच्या बदल्यामध्ये मला मिळालेली ती जी वस्तू आहे ती पुरेशी आहे मी त्याचा हेवा करून काहीही उपयोग होणार नाही कारण असं करत गेलो तर मी आयुष्यामध्ये कधीच सुखी राहणार नाही असं देखील कवीला म्हणायचं आहे त्याच्यानंतर त्यानं सांगितलं आहे आय नो दे सफाईज फॉर दोज हु बिलॉंग टू दे आणि मला माहिती आहे काय माहिती आहे की त्या वस्तू ज्याला मिळालेल्या आहे तो त्याला डिझर्व्ह करतो याची मेहनत तेवढी आहे त्याच्यामुळे मला तक्रार करायची गरज नाही आहे जगामध्ये ज्याला जे जे मिळत आहे 
तेथे त्याचं नशीब आहे तेथे त्याच्या मेहनतीचं फळ आहे म्हणून मला कोणाचाही या ठिकाणी हेवा वाटणार नाही मित्रांनो याच्यानंतरची जी कविता आहे ती या ठिकाणी ब्रॅकेटमध्ये दिलेली आहे आता ब्रॅकेटमध्ये कवितेचं काही भाग जेव्हा दिला जातो तेव्हा तो पॅरेंथेसिस होतो आता हा जो भाग आहे तो म्हणजे असा राहतो की कविता ही ओपन असते बरेचशी आणि काही भाग हा कवितेचा या ठिकाणी ब्रॅकेटमध्ये दिलेला असतो आता त्याच्यामध्ये काय दिलेलं आहे पहा स्टील हिअर आय कॅरी माय ओल्ड डेलिशियस बर्डन जरी मी आता मोकळा आहे बाकीच्या सगळ्या गोष्टी मी या ठिकाणी वर्णन केल्या त्या पद्धतीने आहे परंतु तरी देखील त्याने एक इथे खंत सांगितलेली आहे स्टील अजूनही हिअर आय कॅरी माय ओल्ड डेलिशियस बर्डन बर्डन म्हणजे ताण तणाव दबाव आजही माझ्यासोबत काही दबाव आहे तणाव आहे परंतु तो कसा आहे डेलिशियस आहे अतिशय गोड आहे किंवा मला आवडणार आहे डेलिशियस हा शब्द आपण एखाद्या अन्नपदार्थासाठी वापरत असतो ज्याला आपण खमंग असं म्हणतो तर माझ्यासोबत असलेलं जे दडपण आहे ते अतिशय गोड प्रकारचं आहे कारण आय कॅरी देम मेन अँड वुमेन आय कॅरी देम विथ मी व्हेरे वर आय गो आणि तो जो दडपण आहे तो कोणाचा आहे त्याच्यामध्ये काही महिला असतील काही माणसे आहेत आणि महत्त्वाचं म्हणजे आय कॅरी देम मी त्यांना नेहमी माझ्यासोबत वाहून नेत असतो नेहमी नेहमी माझ्यासोबत तो जो गोड अनुभव आहे तो ठेवत असतो कारण तो माझा भूतकाळाचा अनुभव आहे जरी मी भूतकाळामधल्या वाईट गोष्टी विसरलो असेल परंतु काही गोष्टी अशा असतात की ज्या मी कधीच विसरू शकत नाही आणि त्या गोष्टी माझ्यासोबत नेहमी आहे जरी मला त्याच्यामुळे काही प्रमाणावर दुःख झालेलं असेल काही लोकांनी मला सोडून दिलेलं असेल काहींनी माझ्यावर आघात केला असेल विश्वासघात केला असेल किंवा काही जणांनी माझ्यावर उपकार केले असतील या सगळ्या गोष्टी आहेत त्यात सगळ्या गोष्टी मी विसरू शकत नाही काही काही गोष्टी मी विसरलो आहे परंतु काही गोष्टी तो जो आठवणींचा अनमोल असा खजिना आहे तो मी कधीच विसरू शकणार नाही आहे आणि तो माझ्यासोबत मी घेऊन चालणार आहे आपल्याही आयुष्यामध्ये अशा प्रकारच्या काही गोष्टी असतात की ज्या आपण कधीच विसरू शकत नाही आपले शालेय जीवन म्हणा आपल्या कॉलेजचं जीवन म्हणा आपण कधीही विसरू शकत नाही तो ती जी आठवण आहे मरेपर्यंत आपल्या आठवणीमध्ये राहते तशाच पद्धतीने काही गोष्टी या कवीच्या कायमस्वरूपी लक्षात राहणाऱ्या आहे आणि तो सांगतो की मी नेहमी त्याला कुठेही कॅरी करत असतो आय स्वेअर इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट राईड ऑफ देम आणि आय स्वेअर मी शपथ घेऊन सांगतो मी शपथ घेऊन सांगतो इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी की माझ्यासाठी अशक्य आहे काय अशक्य आहे टू गेट राईड ऑफ तेम गेट राईड ऑफ तेम म्हणजे सुटका करून घेणे या आठवणींपासून सुटका करून घेणं माझ्यासाठी केवळ आणि केवळ अशक्य आहे त्या आठवणी माझा पिच्छा कधीच सोडू शकणार नाही भले त्या चांगल्या असतील वाईट असतील कशाही असतील परंतु त्या अनमोल आहे डेलिशियस मेमरी आहे बर्डन जरी असलं दबाव जरी असला तरी देखील ते डेलिशियस आहे ते माझ्यासाठी अशक्य आहे शपथेवर सांगतो मी की ते जी गोष्ट आहे मी कधीच विसरू शकणार नाही आय एम फेल्ड विथ तेम कारण त्या ज्या आठवणी आहे ते माझ्या शरीरामध्ये पूर्णपणाने भरून गेलेले आहे माझं जे अंतकरण आहे इथे शब्दशा अर्थ न वापरता इथं माझं जे अंतकरण आहे ते आठवणीनं भरून गेलेलं आहे आणि अँड आय विल फेल देम इन रिटर्न आणि मी देखील त्या लोकांना अशाच पद्धतीची आठवणी दिलेल्या आहेत आणि देणार आहे की जे मला कधीही विसरू शकणार नाही मी अशा प्रकारचं काम करून दाखवेल या ठिकाणी की ते लोक देखील मला कधीच विसरू शकणार नाही भलेही माझं ते तिरस्कार करतील परंतु मला ते लोक कधीच विसरू शकणार नाही कारण मी देखील अशा प्रकारची काम करेल अशा प्रकारची कामगिरी करेल की त्यांच्याही आठवणीमध्ये मी आयुष्यभर राहील तर विद्यार्थी मित्रांनो अशा प्रकारे आपण सॉन्ग्स ऑफ दी ओपन रोड या कवितेचं अगदी सोप्या भाषेमधून एक्सप्लेनेशन पाहिलेलं आहे आणि मला आशा आहे की तुम्हाला ह्या जो कविता आहे ती पूर्णपणाने समजलेली असेल आणि अशाच प्रकारच्या पुढील व्हिडिओसाठी जर तुम्ही आपलं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि या व्हिडिओला लाईक करायलाही विसरू नका